ロワルタンこんにちはクロアチア旅ソムリエのサチです2003年からクロアチアの首都ザグレブに住んでいます今回はクロアチアで一番人気の定番スイーツクレムシニッテ10個食べ比べレポートですクロアチア関連のガイドブックや雑誌などでも必ず紹介されている名物クレムシニッテはカスタードクリームをパイ側で挟んだ素朴なスイーツ日本人旅行者の間でも美味しいと評判ですザグレブでもあちこちで食べられるのですが短い旅行日程で後悔しないクレムシニッテを食べられるよう食べ比べしていました値段順に7クーナから25クーナのものまで8個最後に本場サモブルの2軒で食べ比べをしてきましたので徹底比較しますその他関連情報も満載でお届けします最初はスーパーマーケットコンズムのクレームシニッテです一つ7クーナ約120円ですがたまたま割引だったので5クーナでしたコンズムはクロアチア各地に多数あるクロアチアで一番メジャーなスーパーマーケットですがクレムシニッテは一部の大型店でしかないようです今回は観光にも便利な中心部花の広場のショッピングモール地下のコンズムに行きましたかなり小ぶりで 124g 味は以前のパック詰めに比べるとだいぶマシになりましたがやはりケミカルな味でしたパイ側もカチカチです今後買うことはないです次は全国チェーン店のパン屋さんムリナル8クーナ約140円 170g です他のクレームシニッテと食べ比べをしないでこれだけを食べるとそれほど悪くなくまあ合格点ですカスタードクリームはちょっと甘めでほんの少しだけケミカルな感じもしますがそれほど気にはなりませんでしたただ皮がカチカチでパイ皮というよりやはりパンのような食感でしたモリナルも小規模店では売っていませんがお手軽な点は良いと思いましたいよいよここから5つはザグレブ市内中心部のケーキ屋さんの登場です値段も質もこのカテゴリーはもう十分満足がいくレベルになっていてびっくりしましたいずれの店も座って食べられるスペースがありコーヒーなどドリンクも頼めますザグレブ市内に3店舗展開するマグノリアのクレムシニッテは10クーナ約170円 267g とにかく巨大です甘さ控えめのクリームはフルフルと柔らかくて美味しいですが注意して他と比較してみるとちょっとだけですがつるっとした感じなのでもしかしたらほんの少しだけコーンスターチが入っているかもしれません皮もサクサクで一般的な美味しいクレームシュニテの感じですたっぷり食べたい人におすすめですオリエントはザグレブ市内東側でアイスクリームが評判の老舗ケーキ屋さん10クーナ170円レストランガイドゴエミオによると最近オーナーが変わって若干味は落ちたもののそれでも美味しいとのこと市内中心部の便利なロケーションに新しいお店ができザグレブ市内に2店舗あります他と比べて注意して食べてみるとほんの少しだけクリームがザラついた感じがありますが皮はサクサク一般的なクレームシニッテの感じで普通に美味しかったですミンゼクはザグレブのケーキ屋さんでは一番有名で日本のガイドブックや雑誌でも常連です市内に8店舗展開しています11クーナ約190円今回はコロナ禍で店内に入れずテイクアウトにしたところチョコレートがトッピングされたザグレブシュニッテを渡されましたサモボルのクレームシュニッテとはクリームの感じが違いますがクリームは一番柔らかくてフルフルで滑らかで美味しかったですミンツェックのクレームシュニッテが一番美味しいというファンもいますつけらいは市内に3店舗展開しているケーキ屋さん12クーナ約210円我が家ではザグレブのクレームシニッテといえばここが定番です他の店に比べるとホイップクリームは少し薄めです以前は軽めのディプロマットクリームだった記憶がありますが最近はサモボル風に変わった印象です今回行った鉄道中央駅近くの店舗のほかに2020年10月にはさらに中心部に近い便利な場所に新しいお店が開店したそうです
アイスクリームが美味しいと評判のミレニアムで売っていたのはイタリアシュニッテ16クーナ約280円見た目はクレームシュニッテですがクリームは滑らかなディプロマットクリームタイプの西洋風で加工度が高めでちょっと甘めでした他のケーキ屋さんでもあると思いますが市内中心部にあってザグレブ観光のついでに行きやすいところということでこれら5点をピックアップしましたもともとはザグレブのケーキ屋さんでもクレムシュニッテは伝統的なスイーツを提供するところにしか置いていないことが多くおしゃれで人気の西洋スタイルのケーキ屋さんには置いていなかったのが一般的な傾向ですただ観光需要に合わせて変わってきつつあるようですクレムシュニッテは伝統スイーツなのと原価が安いこともあり他の西洋風ケーキに比べると値段は半分ぐらいで安めですまたカードで買えるところも増えてきていますがケーキ屋さんはまだ現金のみのところも多いようですザグレブ最後はカフェ編です国立劇場近くのカフカズはザグレブに古くからある老舗カフェ最近おしゃれで洗練された雰囲気に改装され食事もできるようになりましたカフカズのクレムシニッテは25クーナ約430円お値段はケーキ屋さんの2倍ですが物もだいぶ違いましたまずクリームはカスタードクリームと生クリームを混ぜ合わせたディプロマットクリームその上にさらに生クリームがたっぷり乗っているので濃厚クリーミーで美味しいのですが重めですしかも巨大だったので普段はクレムシュニッテはペロリと1個は軽く食べられるのに今回はまさかの完食できませんでしたランチの代わりにするにも多すぎました23人でシェアすると美味しくいただけると思いましたリッチで濃厚ヘビーなクレムシュニッテをたっぷり食べたいならおすすめです隣国スロベニアの観光地ブレッドコ名物のブレイスカクレムナレジーナに似ているなと思いましたこちらでは食べませんでしたがザグレブの中心広場イエラチッチ広場に面している新鮮のカフェマラカバナにもクレムチュニッテありました23クーナ約400円でした最後に本場サモボルにも行ってきましたサモボルのクレムチュニッテは雑誌やガイドブックの取材で何度か厨房に入れてもらったことがありますカスタードクリームにメレンゲを練り込むのでふわふわ軽いのが特徴です素材はサクサクのパイ側の他は卵、ミルク、小麦粉、砂糖だけ生クリームは使いません作りたてにあたるとほの温かいクレムシュニッテが食べられますサモボルのクレムシュニッテの有名店はウープロラスとリバリッチの2軒2軒ともサモボル中央広場に面していて6 0メートルほどしか離れていません味はほとんど違いは感じられませんがあえて言うとリバディッチの方がほんの少しだけ甘めかもしれませんこの日は春めいてきた雲一つない晴天の日曜日の午後しかもコロナ禍で2ヶ月半ぶりにテラス席でカフェが営業できるようになった最初の週末だったこともあってか大変なにぎわいでしたリバディッチは広場に面したテラス席はいっぱいでしたが日が当たらない中庭ではすぐに座ることができましたその前の木金と食べ比べをしていたのでクレムシュニッテ食傷気味でもはや苦行の感じがしていたのですが予想外に軽くていつものように一人で一個おいしくペロリといただきましたウープロラズはテラス席が60席あったにもかかわらず満席お持ち帰りの行列待ちで20分並びましたいつもよりちょっと甘めに感じましたが私が食べた一口はクロアチアを代表する一番有名な人気店だけありクリームのふわふわ感やメレンゲのシュワッと感パイ側のサクサク感などさすが秀逸だと感じ時間にたっぷり余裕があればやっぱりサモボルまで足を伸ばす価値はあるかなと思いましたただたまたまだったようですがウープロラズ激忙しだったためか普段は味には全くうるさくない長男が食べた一切れはメレンゲとカスタードクリームがしっかり混ざっていなかったようで甘すぎるところと全く甘くないところがあったそうですクレムシュニッテはもともとはザグレブの郊外サモボルの町発祥ですできればサモボルで食べるものが一番おいしいのですが公共交通機関を利用した場合片道だけでザグレブから約1時間かかるのが難点です
ダグレムの観光地化に伴いあちこちで美味しいクレムシニッテを食べられるところが激増してきていますまた質も以前に比べかなり向上したため時間に余裕がなければ無理してサモボルまで行かなくても十分満足できるクレムシニッテが食べられるようになってきましたクレムシニッテ食べ比べいかがでしたでしょうかクロアチア旅行で美味しいものを失敗なくお楽しみいただけるといいなと心より願っています今後もクロアチアの美味しいもの食べ比べご紹介していきますその他の食べ比べなどのご希望がございましたらぜひコメント欄にお願いしますクロアチア旅ソムリエでは大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしていきますこの動画がお気に召していただきましたらチャンネル登録して応援していただけると励みになります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれでは次の動画までさようならフバーラドビジェニャン